পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন মিয়ানমার থেকে নতুন করে প্রবেশ করা মানুষদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা বেশ কঠিন হবে বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলবার বিকেলে সোরাবর্দি উদ্যান প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থ মেলায় দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন আমরা সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্র একই সাথে বাংলাদেশকে একটি মানবিক রাষ্ট্র রূপান্তর করতে চাই মিয়ানমার থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ডিসপ্লেস পিপল আমাদের দেশে প্রতি বছর পঁয়ত্রিশ হাজার বাচ্চা হয় নিত রোহিঙ্গাদের মধ্যে থেকে আমাদের তো আবার নতুন করে রোহিঙ্গা বা মায়ানমার থেকে ডিসপ্লেস পিপলকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন সময়মতো প্রকল্পের কাজ শেষ না হলে কালক্ষেপণের পাশাপাশি ব্যয় বৃদ্ধি পায় জানিয়ে যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ে এনএসসি সম্মেলন কেন্দ্রে একনেক সভায় তিনি এই নির্দেশনা দেন সভায় চার হাজার চারশো তিপ্পান্ন কোটি টাকা ব্যয়ে নয়টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ফাহাদ মোহাম্মদের রিপোর্ট মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনএসি সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভা এতে সভাপতিত্ব করেন একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভার শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন স্বল্প খরচে যেসব প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব সেগুলো দ্রুত শেষ করতে হবে সময় মতো প্রকল্পের কাজ শেষ না হলে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কালক্ষেপণ হয় জানিয়ে যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করার তাগিদ দেন সরকার প্রধান প্রতিটি মন্ত্রণালয় যেসব প্রকল্পগুলি অল্প খরচ করলে শেষ হয়ে যাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে সেগুলি দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলা কারণ সম্পন্ন করে ফেললে হবে কি আমরা তখন নতুন প্রকল্প নিতে পারবো কিছু কিছু প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে তবে সেগুলিও আমার মনে হয় দ্রুত শেষ করা উচিত কারণ শেষ না করলে হয়তো খরচও বাড়ে সময়ও মানে কালক্ষে পড়ে জন্য না হয় প্রধানমন্ত্রী বলেন কোভিড মহামারী রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার কারণে বিশ্বব্যাপী অশান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে আর এ কারণে পণ্য পরিবহন আমদানিতে বাড়তি অর্থের ব্যয়ের প্রভাব পড়ছে নিত্য পণ্যের উপর তাই অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী অশান্ত পরিবেশ বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হতে যাচ্ছে এরকম একটা ব্যবস্থা যার জন্য পণ্য পরিবহনে আবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে যার জন্য জিনিসের দামও বেড়ে যাচ্ছে সময়ও লেগে যাচ্ছে এই সমস্ত বহির্বিশ্বের নানা কারণে কিন্তু চাপটা আমাদের উপর এসে পড়ছে তো আমরা সেখানে যেটা কাজ করছি সেটা হচ্ছে আমরা যেমন সবাই কেটা বলছি যে এক ইঞ্চি জমি যেন মানে পতিত না থাকে পড়ে না থাকে কারণ আমাদের অন্য মানে নির্ভরশীল হয়ে থাকা দরকার নেই আমরা নিজেরা করব কিন্তু কিছু কিছু জিনিস তো আমাদের বাইরে থেকে আনতেই হচ্ছে সেখানেও আমাদের উৎপাদন যদি আমরা চেষ্টা করি আমরা কিন্তু বাড়াতে পারি দেশকে সবকিছুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করায় বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ টানা চার মেয়াদে ক্ষমতায় আসায় বাংলাদেশের মানুষ এখন গণতন্ত্র উপভোগ করছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সংসদে তার কার্যালয়ে বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো অপারেশনের মহাসচিব ইন্দ্রমণি পান্ডে সৌজন্য সাক্ষাত এলে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশও বিমস্টেক একসঙ্গে কাজ করবে ভারত সব সময় বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন উনিশশো সালে ভারত বাংলাদেশকে অনেক সাহায্য করেছিল এবং প্রায় এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল বিমস্টেক মহাসচিব ইন্দ্রমণি পান্ডে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান জেলখানায় বিএনপির কোন কোন নেতাদের হত্যা করা হয়েছে এবং তারা দলের কোথায় দায়িত্ব পালন করেছেন তার সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ প্রকাশের দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার দলের এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন দাবি করেন মিয়ানমার থেকে অনুপ্রবেশকারীদের কারণে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে আইন অনুযায়ী তা খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানান কাদের নজরানা চৌধুরী রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে কারা অভ্যন্তরে বিএনপি নেতাকর্মীদের হত্যা করা হয়েছে এমন অভিযোগ করছেন দলটির নেতারা উচ্চ আদালতে ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত একটি রিট আবেদনও করা হয়েছে এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন কারাগারে মানুষের মৃত্যু হওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা জেলে মৃত্যু হবে না বন্দি হলে কি মৃত্যু হবে না জেলে যে বন্দি অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনা এই লোকগুলো সব বিএনপি এমন দাবি তারা করে কেমন 
তালিকা দি কারা কারা মারা গেছে এবং কোথায় কোথায় বিএনপির কি দায়িত্বে তারা আছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা পশ্চিমা দেশগুলোকে মিথ্যা তথ্য তারা সরবরাহ করে এই গুমের ঘটনা নেই তারা বলুক কাদের এ গুম কুন কাদের কাদের করা হয়েছে এরকম অন্ধকারে ঢিল ছুটবে বারে বারে এটা তো হয় না বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া মিয়ানমারের বিজেপি সদস্যদের কাছ থেকে বাংলাদেশের কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি আছে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে কাদের বলেন দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে ইন্টারনাল সিকিউরিটির ব্যাপারে বাংলাদেশ যথেষ্ট সচেতন এবং সজাগ এরকম কিছু হলে অবশ্যই আমাদের প্রচলিত আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিদেশি কারো অনুপ্রবেশ করে এ ধরনের ঘটনা যদি ঘটে সেটা অবশ্যই ক্ষতিয়ে দেখা হবে এবং ব্যবস্থা বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মোড়ে ভূত হয়ে গেছে তা আর ফেরত আসবে না বলেও উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি আন্দোলনে থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভি আহমেদ মঙ্গলবার রাজধানীর ফকিরাপুলে লিফলেট বিতরণকালে তিনি বলেন সাতই জানুয়ারি জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত নির্বাচনের মাধ্যমে দখল দারিত্বের জোর দেখাচ্ছে সরকার এর বিরুদ্ধে মানুষ জেগে উঠছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি জিয়াউর রহমানের আমলে সেনা বিদ্রোহের বিচার হয়েছে সামরিক আদালতে এমন দাবি করে তিনি অভিযোগ করেন বর্তমান সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম করা হচ্ছে এদিকে নয়পল্টনে যুবদলের পক্ষ থেকে আলাদা লিফলেট বিতরণ করা হয় সেখানেও নেতৃত্ব দেন রিজভি আহমেদ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন বাতিল কারাবন্দি নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবি এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে পাঁচ দিনের লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির প্রথম দিনে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিলি করা হয় পল্লবীতে মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুল হকের নেতৃত্বে বিতরণ করা হয় লিফলেট প্রহসনের নির্বাচন দাবি নির্বাচন সাতই জানুয়ারি জনগণের প্রত্যাখ্যাত নির্বাচন সেই নির্বাচনের প্রেক্ষিতে সেই নির্বাচন করে তারা এখন আত্ম আহমিকা দেখেছে এই দখলদার আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আজকে তরুণদেরকে নেতৃত্বে সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লড়াই করতে হবে এখন আন্দোলনের এই কর্মসূচি করছে আবার দেখবেন আরেক পর্যায়ে হয়তো তৈরি হবে তো আন্দোলন অনেক সময় অনেক অনেক ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ করে এখন আমরা লিফলেট বিতরণের সামনে আরও তীব্রভাবে আন্দোলন জাতীয় নির্বাচন ভালো কি মন্দ হয়েছে সেটি নির্বাচন কমিশনের দেখার বিষয় নয় জনগণ রায় দেবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সি এস এ কাজী হাবিবুল্লাওয়াল মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাচন কমিশন ভবনে বিট ভিত্তিক সাংবাদিকদের সংগঠন আর এফ এটির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও বিদায় কমিটির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন সকল নির্বাচনই কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ জানিয়ে সি এস এ বলেন এবার উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীক থাকবে না পাকিস্তানের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়েছে কোনো রকম প্রতীক ছাড়া দলীয় প্রতীক ছাড়া নির্বাচন কেমন হবে সেটি দেখা যাক এটি সি এস এর জন্য একটি পরীক্ষা জাতীয় নির্বাচনের উপরে শেষ ভাষণেও বলেছিলাম বিএনপির জন্য সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি আমরা মুখে বলেছি টেলিফোনে কথা বলেছি ডিও লেটার দিয়ে আহ্বান জানিয়েছি ওনারা আহ্বানে সাড়া দেননি আমরা খুবই খুশি হতাম এটা নির্দ্বিধায় বলেছি যদি নির্বাচনটা আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক হতো তাহলে ভোটার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে আরও বেশি হতো জাপান থেকে আসা দুই শিশুর অভিভাবকত্ব বাংলাদেশি বাবা ও জাপানি মায়ের মধ্যে ভাগ করে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট এর ফলে তিন কন্যা সন্তানের মধ্যে বড় মেয়ে জেসমিন মায়ের জিম্মায় থাকবে মেঝমে লাইলা থাকবে বাবার জিম্মায় মঙ্গলবার বিচারপতি মামুনুর রহমান এই রায় দেন তবে বাবা মা দুজনেই হাইকোর্টের রায়ের অংশ বিশেষ নিয়ে আপিলের কথা জানিয়েছেন রিপোর্ট করছেন হাসান জাভেদ জাপান থেকে জেসমিন মালিকা ও লাইলা লিনা বাবার সাথে দু সালে বাংলাদেশে চলে আসেন এরপর তাদেরকে ফিরে পেতে তাদের মা জাপান থেকে বাংলাদেশে এসে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এ নিয়ে চলে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া সবশেষ হাইকোর্ট বড় মেয়েকে মায়ের জিম্মাই এবং মেঝো মেয়েকে বাবার জিম্মায় থাকতে রায় দেন এমনকি বাবা মা উভয়ই 
সন্তানদের সাথে সাক্ষাতের পূর্ণ সুযোগ পাবেন এছাড়া বড় মেয়ের জাপানে যেতে বাধা নেই বলেও রায়ে উল্লেখ করা হয় রায়ে অসন্তোষ জানান মেয়েদের মা এরিকো নাকানো Tokyo family court has already granted sole custody to me so today this judgment is ignoring Tokyo family court order completely এই রায়ে माननीय বিচারপতি বলেছেন কাস্টডি উইথ দ্য মাদার অলওয়েজ বেটার তারপরেও কনসিডারিং পার্টিকুলার সারকামস্টেন্সেস দ্বিতীয় মে অর্থাৎ লাইলা লিনা বাবার কাছে থাকবে এবং প্রথম এবং তৃতীয় মে জেসমিন এবং সোনিয়া মায়ের কাছে থাকবেন এবং মা তাদের লালন পালন করবে রায় কিছুটা স্বস্তি পেলেও বাবা জানান বড় মেয়ে জাপানে চলে গেলে তিনি আর তাকে দেখতে পাবেন না তাই বড় মেয়েকে নিজের জিম্মায় পেতে তিনি আপিলে যাবেন বড় মেয়েকে মায়ের হেফাজতে দিয়েছেন ওইটুকুনি আমরা আপিল করব বিশেষ করে সেই পার্ট আপিল করব যে আমার ভিজিটেশন কিভাবে আমাদের বিজ্ঞ আদালত যখন নাকি আমেরিকার আদালত বাস্তবায়ন করতে পারেনি ইউরোপের আদালত বাস্তবায়ন করতে পারেনি সেটা আমি আমাদের মাননীয় বিচারকদেরকে বিজ্ঞ আপিল বিভাগে ওনারাই তো আমার সর্বশেষ আশ্রয় হাইকোর্টের রায়ের পর উভয় পক্ষের আপিলের পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে আসলে সন্তানরা কার কাছে থাকবেন এমনটি জানিয়েছেন উভয় পক্ষের আইনজীবী হাসান জাভেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা প্রকৃতিতে ফাগুনের আগমনী বার্তা জামান জানান দিচ্ছে দুয়ারে ঋতুরাজ বসন্ত তাই তো বসন্তের আগমনী বাতাসে আন্দোলিত অমর একুশে গ্রন্থমেলাও বাসন্তী সাজ আর ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে মেলা প্রাঙ্গণ শুধু পাঠকরাই নয় বাসন্তী রঙে সেজেছে বই মেলার বিক্রয় কর্মীরাও বেড়েছে বেচা বিক্রিও মেলা ঘুরে এসে রিপোর্ট করছেন জুনায়দ আল হাবিব মাঘের শেষ দিনের দুশুর বিকেল বই মেলা রঙিন হয়েছে বাসন্তী রঙে মাথায় ফুলের রিং পরনে বাসন্তী শাড়ি আর হাতে বই মঙ্গলবার অমর একুশে বই মেলায় অনেকেরই দেখা মিলল এমন সাজে নবীন থেকে প্রবীণ সব বয়সী মানুষের পদচারণায় মুখর মেলা প্রাঙ্গণ কেউ এসেছেন পরিবারের সঙ্গে আবার কেউ এসেছেন বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে প্রিয়জনের হাত ধরে অনেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন মেলা প্রাঙ্গণ আবার কেউ কিনছেন নিজের পছন্দের বই জাফল ইকবাল স্যারের আমি এবার জেটুচ্ছি আর হচ্ছে ওগোটনটনি কি গোছট আছে এই বইটা কেনা হয়েছে আমি রাজীব হোসেনের কমান্ডো বইটা কিনেছি আমার ভূতের গল্পের বই অনেক ভাল লাগে পরিস্থিতি যা দেখতেছি সবই ফেসবুকের রাইটার দিয়ে ভরা কিছু খুঁজতে হলে ডিভাইসে চলে যাচ্ছে তো এইখান থেকে ফিরানোর জন্যই হচ্ছে বই কিনে পড়ানোর চেষ্টা করতেছি সারা দিন পরিশ্রম করলো বই মেলা আসলে সেই ক্লান্তির কথা মনে পড়ে না যে পাঠকের হৃদয়ে দাগ কাটতে কলম চালান লেখকরা মেলায় তাদের এমন সরব উপস্থিতি আন্দোলিত করছে লেখকদেরও বইয়ের শব্দ দাগ কাটুক মানব হৃদয়ে এমন প্রত্যাশা তাদের অনেক পাঠক আসছেন মেলায় মেলা যে আসলে পাঠক লেখক এবং প্রকাশকদের একটা মিলন মেলা সেই প্রতিচ্ছবি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মেলা যে উৎসব মুখর হওয়া উচিত সেই উৎসব মুখর আবহাওয়াটা ফুটে উঠেছে লেখা যদি ভালো হয় সেটি দশ বছর পরে পাঁচ বছর পরে হলেও কখনো না কখনো পাঠকের সামনে আসবে পাঠক খুঁজে নেবেনি আর একটা খুব খারাপ লেখাও যদি হয় সেটি আজকে ধরেন কোনো না কোনো কারণে পাঠক প্রিয়তা পেয়ে গেল মানুষের হাতে হাতে চলে গেল মানুষ কিনলো কিন্তু সেটি আসলে আদতে যে টিকবে না বাংলা সাহিত্যকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে ভালো লেখকের পাশাপাশি প্রয়োজন ভালো অনুবাদকও এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমিকে আরও সক্রিয় হতে হবে বলে মনে করছেন লেখকরা জুনায়দ আল হাবিব এনটিভি নিউজ ঢাকা রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দেশের একুশ জন বিশিষ্ট নাগরিককে একুশে পদক দু প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ সরকার মঙ্গলবার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে এর মধ্যে ভাষা আন্দোলন ক্যাটাগরিতে মরণোত্তর একুশে পদক পেয়েছেন দুজন তারা হলেন আশরাফ উদ্দিন আহমেদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতে মালি মিয়া শিল্পকলায় বিভিন্ন শ্রেণীতে এগারো জন পেয়েছেন এই পদক সঙ্গীতে জালাল উদ্দিন খাঁ বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণী ঘোষ বিদিত লাল দাস এন্ড্রু কিশোর ও শুভ্রদেব অভিনয়ে ডলি জোহর ও এম এ আলমগীর আবৃত্তিতে শ্যামুল মুস্তফা ও রূপা চক্রবর্তী নৃত্যকলায় শিবলি মোহাম্মদ এবং চিত্রকলায় শাহজাহান আহমেদ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও আর্কাইভিংয়ে গাউসার চৌধুরী সমাজসেবায় মোহাম্মদ জিয়াউল হক ও আলহাজ রফিক আহমেদ পদক পাচ্ছেন ভাষা ও সাহিত্যে রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়াও এবার একুশে পদক পাচ্ছেন মোহাম্মদ সামাদ লুৎফুর রহমান ব্রিটন ও মিনার মনসুর এছাড়া শিক্ষায় প্রফেসর ড জিন বোধে ভিক্ষু রয়েছেন এই তালিকায় 
এসো একই অধিকারের কথা কই এই স্লোগানকে ধারণ করে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদ মালয়েশিয়া শাখা তৃতীয় কাউন্সিল মালয়েশিয়া থেকে এনটিভি স্টাফ করেসপন্ডেন্ট কায়সার হামিদ হান্নান জানিয়েছেন রাজধানী কুয়ালালামপুরে হোটেল জি টাওয়ারে স্থানীয় সময় সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে চলে এই ভোট গ্রহণ ভোট গ্রহণ শেষে 41 ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন শাহজাহান মিথুন 53 ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এইচ এম হাসান এবং 30 ভোট পেয়ে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন মোস্তফা জামিল এই সময় ফুল দিয়ে নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দকে বরণ করে নেওয়া হয় নির্বাচন শেষে নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে অনলাইনে মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল ইসলাম নুরু বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ কবির হোসেন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এস এম শাফাত হোসেন সহ বিভিন্ন শাখা কমিটির নেতাকর্মীরা বর্নিল আয়োজনে প্রথম মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিলিয়ার্ড এবং ডার্চ ক্রেডা টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে কুয়ালালামপুরে বুকেত জলিলের কাছে স্মোকার অ্যান্ড ক্যাফে ক্লাবে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করে বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন মালয়েশিয়া বিএসওএম এর সভাপতি শাহ আহমেদ রেজার সভাপতিত্বে এবং ভিপিএসএম আশিবুর হাসনাত সাদি ও জিজিএস আসাদুল্লাহ আল গালিব রাব্বি আবু বকর সিদ্দিক ও ক্রীড়া সম্পাদক মাশুর করিম নাফের পরিচালনায় ক্রীড়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসওএম এর উপদেষ্টা তারেকুল আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ইব্রাহিম হক চৌধুরী এনটিভি স্টাফ করেসপন্ডেন্ট কায়সার হামিদ হান্নান বিলিয়ার টুর্নামেন্টে প্রথম স্থান অধিকারী ইউনিভার্সিটি পুত্র মালয়েশিয়ার শিক্ষার্থী মোহাম্মদ তাওহিদুল ইসলাম ও ডার্ট টুর্নামেন্টে প্রথম স্থান অধিকারী এম এম ইউ শিক্ষার্থী আবু বকর সিদ্দিক এদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মালয়েশিয়ার প্রায় তেইশটি ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশি ও বিদেশি শিক্ষার্থীরা আমাদের এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে একটা দিন মালয়েশিয়াতে বাংলাদেশ স্টুডেন্ট ইউনিয়নের যে একটা নাম আছে একটা পরিচয় আছে সেটা আরও ভালো জায়গায় চলে যাবে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনে সব তো স্টুডেন্টদের একত্র হতে হবে এবং আমরা সবাই একসাথে হলে আমরা একটা ডার পান্তে পৌঁছাইতে পারবো আমরা সব কিছু থেকে আমরা কিছু একটা বেনিফিট নিতে পারবো এবং ভালো ভালো অনুষ্ঠান নিয়ে আসতে পারবো